ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കാഡമി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് പ്രകാശം മനുഷ്യ നേത്രത്തിന് സംവേദനം ചെയ്യാനാകുന്ന വികരണങ്ങളെയാണ് പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രകാശം എത്താൻ എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് സമയമെടുക്കുന്നു അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രകാശം എത്താൻ അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് എടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രകാശ സ്രോതസ്സായ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രകാശം എത്താൻ ഒന്നേ പോയിന്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് സമയമെടുക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ മീഡിയം ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന മീഡിയം എന്താണ് എല്ലാ വേവ്സിനും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സൗണ്ട് വേവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തി കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എയർ ഒരു മീഡിയമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ വേവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ വാട്ടർ ഒരു മീഡിയമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റും ഒരു വേവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനും എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം എന്താണ് ഏൻഷ്യൻ പീരീഡുകളിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിൽ ലൂമിനിഫറസ് ഈതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ ഈതർ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് മാസ്ലെസ് ആണ് അതായത് അതിന് മാസ് ഇല്ല സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രകാശം എത്തുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയ ഈതർ മീഡിയമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് മൈക്കിൾസൺ ആൻഡ് മോർലി മൈക്കിൾസൺ മോർലി എന്നീ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ഈതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ എന്ത് മനസ്സിലായി സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രകാശം പോകുമ്പോൾ ഈതർ ഒരു മീഡിയമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യമായി പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനൊന്നിനും തന്നെ സഞ്ചരിക്കാനായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതോ വജ്രത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയുള്ളത് വജ്രത്തിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സാന്ദ്രതയുള്ളതോ ശൂന്യതയിലും ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലായി പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കുറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ് രണ്ട് തരം തരംഗങ്ങളാണുള്ളത് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗവും അനുദൈർഘ്യ തരംഗവും പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം അതായത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണ് അനുദൈർഘ്യ തരംഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ശബ്ദം ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം നാനൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പ്രകാശവർഷം എന്നാൽ എന്താണ് നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് പ്രകാശവർഷം എന്നത് പ്രകാശവർഷം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് പ്രകാശവർഷം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ അതായത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എത്രയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് പാർസെക് ഒരു പാർസെക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് അതായത് ഒരു പാസക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് പ്രകാശ വർഷമാണ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സണ്ണും പ്ലാനറ്റും അതായത് സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് പ്രകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗണമാണ് ഫോട്ടോൺ എന്നത് പ്രകാശത്തിലെ ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മഴവില്ലുള്ള നിറങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി വിബ്ജിയോർ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് ഇവയാണ് പ്രകാശത്തിലെ ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തരംഗ ദൈ
ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രകാശത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ